Да, вот такой крепень, крепенький дождик идет. Идет себе. Мы поразмышляем об интересной вещи. Это очень большое значение имеет, как изначальный потенциал человека ложится на его последующую жизнь. Как это отражается на его настроение, на его общий, самое главное, общий удовлетворенность всю жизнью. Вот, например, человек сложен, слаб мышление такое у него и сила. Сила мысли такой, талант и так далее, что вот он мог быть хорошим, очень сильным ученым, физиком, математиком, химиком, там, биологом, неважно. А, вот, а он так сложилась же вот жизнь, он пошел в какой-нибудь энергетический техникум и пошел работать по этой специальности. Вот так получилось. Вот у него в силу каких-то обстоятельств. И вот он работает, работает на этом, но он видит, что его мощь, его потенциала не равна приложению его усилий на этой работе. Он видит, что он свой потенциал творчески не раскрывает полностью. Это лишь пример. В таких примеров тысячи. Вот. Несоответствие потенциала и того, чем человек занимается конкретно. В результате что получается? Получается, короче говоря, неудовлетворенность жизни. Человек неудовлетворен, видит, что огромный потенциал, ну так, грубо говоря, огромный его потенциал прикладывается к малозначимым, вещ, малозначимым вещам, которые неравносильны его огромного потенциала. В результате вот, получается неудовлетворенность жизнью, депрессия, и так далее, и так далее, и чего еще хуже. Все это срывается на семье, срывается на ближнем и дальнем окружении этого человека, и обратным эхом отражается опять же на него, опять. Вот, так что очень важно. И вот получается замкнутый круг такой, который все более и более может усилиться, временами ослабевать, но в других временах он может усилиться до трагических величин, до трагических событий даже в той или иной степени. Так что очень большое значение имеет правильно использовать тот потенциал, который заложен на полную катушку, желательно. Вот, ну что ж, желаю всем, чтобы все было эквивалентно. Потенциал равен его использованию у вас. И удовлетворенность жизнью была как можно более полной. Это и всем окружающим. И вам, так сказать, будет все на максимальную пользу. Вот, а у нас и дождик да идет. Вот такой вот. Все идет и идет. Даже граждан. Ну вот. Такая короткая лекция под дождем. Пока-пока. Желаю эквивалентности. Пока-пока.